எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான குவிக் அண்ட் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு முட்டை ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் சக்திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா மறக்காமல் சக்திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும் முட்டை ரோஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்றத பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் உங்கள் கிட்டே பெருசாக வெங்காயம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயமாக எடுத்துக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகா இது காரம் கம்மியாக இருக்கிற பச்சை மிளகா அதனால் நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி அப்புறம் அஞ்சு முட்டை வேக வச்சு ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கடாயில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்க முட்டையை கடாயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த எண்ணெயில் நம்ம போட்டிருக்க அந்த ட்ரை மசாலாவோட இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பரட்டி விடுங்க இல்லைனா அந்த மஞ்சள் கரு தனியாக வெளியில் வந்துடும் மஞ்சள் கரு தனியாக வெளியில் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அதை நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் இதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் முட்டை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு முட்டை வந்து நிறம் மாறுற அளவுக்கு சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்ல நிறம் மாறியிருக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த ரெசிபியை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதங்குதோ அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே முட்டையில் நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் கருகிடக்கூடாது ஆனால் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பேஸ்ட் சேர்த்தியாச்சு கூடவே இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துட்டு தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் நான் இதில் இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஆனால் காரம் கிடையாது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க காரம் கூட சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இப்போ இந்த ட்ரை மசாலா நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த ட்ரை மசாலா நம்ம போட்ட ட்ரை மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா அது கொதிச்சு வரணும் மசாலா நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வறுத்து வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்துடலாம்
இப்போது மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ திருப்பி விட்டிங்கன்னா அந்த மஞ்சக்கரு வெளியிலவே வராது சூப்பரான எக் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா முட்டெல்லாம் உடையாமல் அந்த மஞ்சக்கரெல்லாம் வெளியில் வராமல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இப்போது ரெடியான முட்டை ரோஸ்ட்டை சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸையும் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்